घर में आने वाले क्रैक्स को कैसे रोका जाए दीवारों की नमी या मॉइस्चर को कैसे कंट्रोल कर रहे हैं घर बनाते हुए इन गलतियों से बचें। अस्सलाम वालेकुम मैं इतमाद इंटरनेशनल की जानब से मैं हूं मोहम्मद जुबैर हसन आप सबको मालूम है कि इतमाद इंटरनेशनल ने आसान पेमेंट प्लान इजी इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर आपको इस्लामाबाद के अंदर घर बनाने का ग्रैंड विलास के नाम से प्रोग्राम का लॉन्च किया इस वक्त बहुत सारी साइट्स के ऊपर डेवलपमेंट का काम जारी है आप देखते हैं अक्सर मैं साइट के ऊपर जाकर आपको वीडियोस दिखा रहा होता हूं या फिनिशिंग की जो वीडियोस हैं वो आपको दिखा रहा होता हूं लेकिन आज की इस वीडियो का मकसद आप लोगों को बताना है कि अक्सर हमसे लोग पूछते हैं कि जो आप इंस्टॉलमेंट पर घर बना रहे हैं कि कहीं आप भी वो गलतियाँ तो नहीं करते जो आम ठेकेदार जो कर रहे होते हैं तो आज मेरी वीडियो का मकसद है कि एक बड़ा ज़रूरी सवाल था जो कल मेरे पास आया कि आप लोग जो घर में क्रैक्स आ जाते हैं या जो मॉइस्चर आ जाता है या जिसको आप नमी कहते हैं सेम कहते हैं उसको कैसे कंट्रोल कर रहे हैं क्या ये सारी चीज़ें इस इंस्टॉलमेंट प्लान के अंदर शामिल हैं तो सबसे पहले इस सवाल का जवाब दूं जी ये सारी चीज़ें आपके इस इंस्टॉलमेंट प्लान में शामिल होती हैं तो अभी सबसे पहले जो हमारा मेन टॉपिक है मैं डायरेक्टली उसी पर आता हूँ ताकि ये वीडियो लंबी ना हो देखें घर की कंस्ट्रक्शन के दौरान जो आम ठेकेदार गलतियां करते हैं ओबियसली अगर आप एक कंपनी के पास आ रहे हैं तो वो कंपनी वो गलतियां कभी भी नहीं करती क्योंकि हमारे पास एक्सपर्ट्स होते हैं एक्सपीरियंस लोग होते हैं सिविल इंजीनियर्स हैं आर्किटेक्ट्स हैं फिर साइट ऑफिसर्स हैं जिनको मैं खुद भी जा देख रहा होता हूँ फिर हमारे जो इंजीनियर्स हैं वो भी उसके ऊपर पूरी नज़र रख रहे होते हैं ताकि ऐसी कोई भी किसी किस्म की गलती हमसे सरजद ना हो जाए कि हमने अपने क्लाइंट से जो वादे किए हुए हैं ये सारी चीज़ें हम उसका ख़ास ख्याल करते हैं घर बनाते हुए जब आप बेस शुरू करते हैं तो अक्सर लोग क्या करते हैं कि जो दीवार आपकी बेस में से या ज़मीन के नीचे से आपने चुनाई शुरू की है उसी को ही करते करते मट्टी डालते हैं और अपने घर के जो दीवारों की चुनाई है उन्हीं ईंटों के ऊपर खड़ी कर देते हैं ओबियसली उसके बाद जब आपका घर खड़ा हो गया है मट्टी आपके दीवारों के साथ लगेगी तो आपकी जो ईंट है वो भी मिट्टी की बनी होती है तो वो नमी को जज्ब कर लेगी चूस लेगी जिसकी वजह से आपके घर के अंदर नमी या मॉइस्चर आ जाएगा अक्सर घरों में जो नमी है वो दीवारों से लेके छतों तक गई होती है उसकी यही वजह है कि उन्होंने अपनी जो दीवारों की चुनाई है वो उसी ईंटों से शुरू कर दी जो आपकी बेस की ईंटें हैं तो इस वजह से जो मॉइस्चर है वो चलता चलता आपका ऊपर तक चला जाता है लेकिन इसी तरह कंस्ट्रक्शन में एक फिर और तब्दीली आई उसका जो दूसरा पार्ट है जो दूसरा तरीका है वो डी है अब डी क्या होता है कि जो आपकी दीवारों आपने जो बेस में से दीवार ईंटों की शुरू निकाली है उसके ऊपर तीन इंच कंक्रीट की लेयर बिछ जाती है जिसको डी कहते हैं मतलब जो डी की वृथ होती है वो तीन इंच की होती है अब उसका क्या सीन है कि वो उधर आपका एक बैरियर बन जाता है जो आपके मॉइस्चर को ऊपर दीवारों के ऊपर नहीं आने देती फिर उसी डीपीसी के तीन इंच के लेयर के ऊपर आपके घर के दीवारों की चुनाई हो जाती है शुरू जिससे आपका मॉइस्चर नहीं आता लेकिन उसमें जो टेक्निकल काम है जो एक इंजीनियर या एक एक्सपीरियंस बंदा अच्छे से जानता है कि उस डीपीसी की जो अपना लेवल है वो कहाँ रखना है तो जो आपका ग्राउंड लेवल है मतलब जहां आपके ग्राउंड के जो फ्लोर के ऊपर टाइलिंग का काम खत्म हो उसी लेवल के ऊपर आपकी डीपीसी का काम बराबर लेवल पे खत्म होना चाहिए अगर वो ऊपर नीचे हो जाता है तो आपका मॉइस्चर आपका काम अक्सर लोग क्या करते हैं कि ये समझें कि आपका ग्राउंड लेवल है जहां जिस पे आप चल रहे हैं जहां पे आपका टाइल फ्लोरिंग है ग्राउंड फ्लोर का लेवल है तो आपका जो डी है उसको दो तीन इंच ऊपर रखते हैं और जो डी पी है तीन इंच उसका भी कर ले पाँच इंच का वो फर्क आ जाता है आप देखते हैं अक्सर घरों के अंदर दीवारों में नीचे नीचे नमी होती है ऊपर सारी दीवारें ठीक होती है वो इसीलिए होती है कि आपके डी के लेवल में फ़र्क आ गया है तो ये बड़ा टेक्निकल काम है कि आपने डी का जो लेवल है वो कहाँ पर रखना है तो इससे ये होता है कि ये जो डी है ये आपका एक बैरियर आ जाता है ग्राउंड जो आपकी बेस है उसकी ईंट और आपकी दीवारों की चुनाई के अंदर जो मॉइस्चर को ऊपर आपके घर की दीवारों के अंदर नहीं आने देता जिससे ये उसे काबिल बेहतर तरीका कार है अभी हम जाते हैं तीसरा तरीका कार क्या हो सकता है अगर हम तीसरे तरीके की बात करें उसको कहते हैं प्लिंच बीम प्लिंच बीम जो होती है वो नौ बाई नौ का एक स्केयर होता है जो जिस तरह जिस जगह पर आपके डी का मैंने जिक्र किया लेयर बिछती है तीन इंच की तो उसी की जगह पर यह नौ बाई नौ इंच की एक पूरी बीम डलती है बीम आपके घर में बहुत सारी चीज़ों में बेहतरी करती है उसका क्या होता है कि जो आपका डेड लोड होता है 
डेड लोड कहते हैं आपके दीवारों की चुनाई का जो वजन है या उसके ऊपर जो घर के ऊपर ये सारी चीज़ें आपने लेंटर का या सरिये का ये सारा जो वजन है इसको डेड लोड कहते हैं वो सारा आपका प्लिंच बीम जो है आपकी बेस तक ऑब्वियसली इसने आना तो बेस पर यह सारा वजन लेकिन प्लिंच प्लिंच बीम जो होती है ये आपकी एक लेवल तरीके के साथ उसको अगर खुदा न खास्ता अक्सर घरों में होता है कि आपके घर में एक जगह से बेस की मट्टी बैठ गई है तो आपकी दीवारों में बड़े बड़े क्रैक आ जाते हैं उस क्रैक जो है वो इसी वजह से है कि आपके घर की जो डिस्ट्रीब्यूशन है आपके वज़न की वो ख़राब हो जाती है डी जो होता है तीन इंच की लेयर होती है वो उस तरह से आपकी बेस के अंदर वज़न को आपके घर के कंट्रोल नहीं कर सकती जिस तरह प्लिंच बीम करती है क्योंकि प्लिंच बीम के अंदर प्रॉपर सरिये का मुकम्मल स्ट्रक्चर आपका खड़ा होता है क्योंकि वो नौ बाई नौ इंच की कंक्रीट है उसके अंदर प्रॉपर एक सरिये का स्ट्रक्चर होता है जिसके ऊपर आपके घर का पूरा वजन टिक सकता है अगर डीपीसी की बात करें तीन इंच लेयर वो इतना वजन बर्दाश्त नहीं कर सकती है तो उसमें भी क्रैक्स जो है वो नहीं आ सकते लेकिन मॉइस्चर की जहाँ तक बात है डी जो है आपके मॉइस्चर को कंट्रोल कर सकता है लेकिन आपके घर में जो आपके जल्जिले के झटके जो होते हैं फिर उसके बाद अगर आपके घर की मट्टी एक जगह से बैठ गई है तो आपके घर में जो बड़े बड़े क्रैक्स आ जाते हैं उनको बचाने के लिए ये प्लिंच बीम जो है ये एक अच्छा किरदार अदा करता है जो आपकी प्लिंच बीम है इसमें बड़ा एक अहम किरदार यह है कि डिफ्रेशल सेटलमेंट जो होती है आपके घर की उसको ख़त्म करने में ये हमारी बहुत हेल्प करती है इसमें आपके घर का जो वज़न है जो डिस्ट्रीब्यूट होता है अगर आपके घर की एक साइड की दीवार बैठ रही है या मट्टी बैठ रही है नीचे से बेस से उसके वज़न को प्रॉपर तरीके से बर्दाश्त करना ताकि किसी भी सूरत में आपके घर की दीवार ना बैठे या आपके घर में बड़े बड़े क्रैक्स ना आए इसमें बड़ा एक अच्छा किरदार अदा करता है उसकी मेन वजह यही है कि इसमें एक तो सरिया अब उसमें सरिया कौन कौन सा इस्तेमाल हो सकता है स्ट्रक्चर किस तरह बिक सकता है ये चीज़ें बहुत लंबी चले जाएंगी लेकिन मैं इतना बता सकता हूँ कि मेरी एक वीडियो थी जो ए ब्लॉक में मैंने आपको घर की कंस्ट्रक्शन दिखाई थी जिसके भी सिर्फ बेस रखी है उसमें भी आपने देखा होगा कि नौ इंच नौ बाई नौ इंच की प्लिंच बीम डली हुई है तो हम जो विलास का जो हमने शुरू किया इनिशिएटिव इसलिए हम आपको कहते थे कि हम आपको उसकी प्रूफ बना के दे रहे हैं हम उसमें आपके नमी के ट्रीटमेंट्स वगैरह करके दे रहे हैं तो आज मैं ऑन कैमरा आपको बता रहा हूं कि हम किस तरह इन चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हैं उसके पीछे ये आपकी दो बाय नौ इंच की प्लिंच बीम और आपका मुकम्मल राफ नीचे जो होता है ये सारा आपके घर का स्ट्रक्चर जो होता है उसकी बैलसिंग वजन की जो आपका डेड लोड है वो कैसे उसको कंट्रोल करेंगे ये सारी टेक्निकल चीज़ें हैं जो आम ठेकेदार नहीं जानता अगर हम लोग आपको ये प्लेटफॉर्म दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमारे पास एक्सपीरियंस लोग हैं एक अच्छे इंजीनियर्स हैं जो इन चीज़ों को जानते हैं मुझे नहीं लगता कि एक आम जो ठेकेदार है वो इन सब चीज़ों को एक साथ इस तरह वो देख रहा होगा गहराई के साथ कि आपकी सोइल टेस्टिंग करे पहले घर की फिर उसके बाद अंदाज़ा लगाए कि आपके घर को किस चीज़ की ज़रूरत है डी की है प्लिंच बीम की है और उस घर के जो लोड डेड लोड है या आपके घर का जो वज़न है उसको किस तरह बैलेंस किया जाएगा इन सब चीज़ों को अगर आप एक अच्छे अदारे से रजू करते हैं अच्छे इंजीनियर्स के पास जाते हैं जो आपको फाइनेंशली फ्लेक्सिबिलिटी भी दे आपको ये मुकम्मल सर्विसेज भी एक प्लेटफॉर्म से मिल जाए उसके बाद कोई आपको पोजेशन का या बैलेटिंग का या इस तरह का कोई किसी किस्म का मसला ना सामने आ रहा हो तो मुझे नहीं लगता इस तरह की ऑफ़र को आपको ठकराना चाहिए बल्कि आप बिल्कुल देरी ना करें इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पे रबता करें ताकि इन जैसे जो छोटे छोटे मसाइल होते हैं इनसे आप बचें क्योंकि घर की फिनिशिंग जो होती है उसके बाद आपको नहीं पता लगता कि आपके घर के ऊपर किस तरह का काम हुआ है तो हम कैमरे के सामने आके इसलिए रोज रोज आपको चीजें बता रहे होते हैं ताकि आप क्लियर कट बात हो कि आपके घर में किस तरह की चीजें इस्तेमाल की जा रही हैं या जो आप एक घर बना रहे हैं हमसे अपनी छत बना रहे हैं हालांकि अगर मैं चाहूँ एक आपको प्लिच बीम का बोल के डीपीसी करें और छह महीने साल के बाद आपके घर बैठ जाए तो ऊपर जाके मेरी पकड़ होगी तो इसलिए आपके लिए ये हम वीडियोज बना रहे हैं कि आप लोग एक अच्छे प्लेटफॉर्म से एक मजबूत घर अपने ख्वाबों का घर हमसे अपने इंस्टॉलमेंट के साथ बनवा सकते हैं तो इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पे रबता करें इस चैनल को मज़ीद इस तरह की मालूम हासिल करने के लिए सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें और मुझे इजाज़त दें मिलेंगे अगली वीडियो में